。好，今天要来开的东西呢，蛮令人期待的。久违的九月，就是苹果季终于来了。我们今天来开箱，就是这个 Apple Watch SE。然后会选择 SE 的原因，是因为我觉得它价格更便宜以外，它功能其实没有差很多。它有心跳的侦测、跌倒侦测和紧急联络，所以这些功能感觉都很实用。那我刚好会替我的家人换上这个 Apple Watch SE 啊，就一方面自己想开箱，一方面帮家人换。所以我们今天就是要来开箱这 SE。那苹果的东西有个很棒的地方，就是都不需要刀子啊。那我们就开始喽。这样就可以打开它了。之前我记得我开箱苹果的时候，还觉得这个设计不知道干嘛，后来才知道它是防撞啊，非常不错。那我们今天要开的就是这个 Apple Watch SE。然后我今天开的这个版本是太空灰的，四四 mm 的，因为我是要帮我的外公换。那他老人家嘛，我怕他看不清楚，所以我就买了四四。四四是九千九百元起，那比四十的贵一千。不过我觉得表面大一点还是比较好，毕竟是老人家。这一次 Apple Watch。S 一有的是太空灰、银色铝和金色铝这三种颜色，就比较没有很 fancy 的什么红色啊、蓝色这种颜色。不过我觉得灰色是蛮好看的颜色，我相信他应该是会蛮喜欢。好，那我们就来开吧。然老样子应该也是不需要到。哦，在这又来又来，来喽。好，那我们就来把它撕开吧。呜、哦，打开就会看到这个非常 fancy 的包装，我觉得他们的包装做的都很不错，就是非常的好开，然后又很漂亮。然后这是手表的部分，然后这是表带的部分，开箱体验真的很好啊！我觉得这每家可以好好的学习一下。那我们现在看这一盒，好哇。一样会有这一句，每次开箱都要念一下。Design by Apple in California。哇，好，然后这是手表的本体。我们现在看一下它有什么配件好了。这次配件我听说超简单，这就是一个简易的使用说明，然后一个这个是磁吸的充电线，但它就没有给那个豆腐头的部分，少了那个充电头，真的还是蛮酷吧？因为你这样给人家的话，那种老人家他还是需要去想办法找一个地方充电。然后这个就是手表的本体。那这个我等一下再来开好，先。放旁边，我们来看一下表带的部分。那这次的表带，他们有出一款新的，叫 Solo Loop， 不过我没有买那一款，因为我是要拿来送人。送人的话，我没办法知道他的这个手是多大，那那一款又不太好换，又很麻烦，所以我还是选这种传统的表带。那如果他吃胖吃瘦，也是比较好控制一点。哇，这也是这样打开的，好爽哦！从那边开，拉出来。哇 ，Apple Watch， 然后就有教你什么佩戴方法、啊，怎么扣。哦，先扣着，然后再戴上哈。大家应该都知道，可能只有我不知道吧，因为我是新粉。然后就一样是两个，一个长的 S M S M， 哎，小它一个中，还有一个中很大的。那基本上你可以选择你想要的。哦，它有这个哎，来来来，又到了兴奋的时刻。哇，同心圆的设计是我买的这个表带最一般的啦。不过因为我觉得它可以送人嘛，你就不用担心说它的手有什么大小的问题。那这就是我们的手表啦，手表的话我们看到四四 mm， 然后我就要来撕它了。应该从这边这样，这样就可以取出了。哇！这就是 Apple Watch S， 其实整体的做工还是非常不错，包含这表环的部分。不过它这个就是还是做的是方的啦，方的就是让你会有一种不知道怎么说，就是不像手表的奇怪感吧。然后背面的话，这是它的深色部分。然后他们这次还是做的是磁吸式，所以这样吸住应该不会掉。那磁吸式有一个好处就是你吸住了，基本上充电位置是固定的，没什么太大的问题。但是这也是有快，就是你出游时候一定要带这个磁吸的这条。线很烦啊，我还是希望他们之后可以走一个既磁吸又可以无线充电的路数，就跟其他家的手表很像。要不然你每次出游就一定要带这个啊，他们的续航力又撑不了两天，这真的是比较麻烦一点。然后这次的外观的话，选的是太空灰。那整体而言，它整个的外观我觉得很不错。那这个的表框也是使用 100% 的再生铝金属制成，所以应该也是蛮环保。虽然说我个人没有这么的 care， 按起来感觉就这样，我觉得算是蛮扎实的感觉。好。
好，那这次哦开机了，不小心就按到它开机，我都还没有带上我的表带，应该下面吧，我们就趁这时候来带吧，应该就这样滑进去。哦、嗯，建议这一次的话，他们的 Apple Watch S e 是比 Series 6少了三样功能，第一个是少了血氧的侦测，然后少了 ECG， 然后正面的话是少了 AOD 的部分。不过因为我想 AOD 的部分，他们的台湾显示也不是第一天做，我相信应该是做的还可以，所以说我就决定直接买 S e 那至于血氧和 ECG， 我觉得好像不会这么常用到。我想要的功能是心跳、跌倒侦测，毕竟老人家嘛，所以说我就买这款。我来带一下它的感觉是怎样。有点大，是不是变瘦了？还是好像有点太大了。所以戴上去的感觉就会像这样，就是一个方的。它整个侧面的机身的质感做的很不错，然后我觉得戴起来舒适度也蛮好，还不赖。好，那我们就来开机吧。然后我要找一个 iPhone 来配对。我记得我第一次开箱 Apple Watch 的时候，我还没有 iPhone 可以配对。我现在去干我家人的 iPhone 来配对啦。然后我个人是有点担心啊，不过我 iPhone 上基本上已经显示可以配对，但是因为这款是 iPhone 8， 那它不是 iOS 14。应该可以吧？我们来试试看，这样配对喽。你看，干，果然不行，我就知道 Apple 是很鸡巴，所以我必须先更新我的 iPhone 到 iOS 14。我才可以配对。OK， 好，那我们就来现在更新吧。Fuck， 真的贱。终于更新完 iOS 14设定新的 iPhone， 然后这边它就会显示说它是可以为自己设定或者是为家人成员设定，这很不错哎、欸，因为如果你是没有 iPhone 的人的话，它现在可以用 Apple Watch， 不过你就要买 LTE 的版本，就是有网络的。我觉得完全的就是变成一个智慧的电子镣铐，就是你可以监控那人在哪里啊，什么时候用的手表啊，打给谁都可以限制，还可以限制说他用手表的时间。那他如果真的强制解锁几分几秒哪一个时段？用多久解锁，它都可以显示出来。或者它到了某个区域，你就会收到警示；或者是它哪个时间没有到那个区域，都会收到警示。我觉得这是一个有点恐怖的设计，但是可能有些人会觉得实用吧。那接着没有意外的话，哇，你看它这个配对机做的还 OK 啦，这样对上去，然后就开始配对。那它照来讲应该就会启动了，就是超级麻烦。没有 iPhone， 你的 Apple Watch 就完全没办法用。哇，这个真的是。还是做的还还是蛮不错的啦，就是可以把方的表做成这样，我真的觉得也是蛮厉害的。好，等他进去吧。好，那趁这时候我来讲一下它的规格好了，是 r e d n a n t Display， 没有 AOD Always On Display 的部分。然后跑的做一些种是 Watch OS 7， 有着5 ATM 的防水等级，可以到50公尺底下的防水深度。那续航力的话，官方号称是可以连续使用18个小时。那你只要充电 1.5 个小时，可以从0充到 80%。那充。二点五个小时可以全部充满这样，所以说就它的手表的规格来讲的话，没有到特别的显眼或者是不错。不过就是它是你入门 iOS 这个生态圈智慧装置里面最便宜的选择。四四的表带的话，其实戴起来没有到太显著，特别是男生的话，其实觉得戴久你就会觉得手表也是戴大一点会比较好。我这边拿一下我这个三星的这个手表来看的话，这个就是三星的 LED， 所以说按起来的话亮度是这样。那如果你真的转动它，的话，整个亮起来感觉会是这样。那三线的话就是做这种圆形，所以基本上戴起来就真的像是完整的手表的感觉。我个人会比较喜欢那样子啊。OK， 好，那就是设定一些不分享，我是小气鬼。哦，这个就是 SOS 这个紧急服务，你可以有跌倒侦测啊，所以说很不错。那启动好了。A few moments later， 哇，真的是超级久，终于更新完了。那我们现在他就说已经待续，按一下表冠来开始。哦，一个震动，一个震动，然后嘞，哇，弹进来啦，然后就出现了，这是 Apple Watch S e 啊，那可以这样盖，哇，可以耶。那我们来看一下它的台湾显示准不准，马上随堂考，因为你没有 L D 嘛，有点废。台湾显示，哎、欸，还行，哎、欸。按掉，好，按掉，嘿，我要看，嘿，然后我要偷看，嘿，偷看也可以，偷看，偷看，哎。它只要转到某个水位之后，它就会显示。那它整个表面像这样。那它这次好像也蛮多表面大字体、哦，有啊，蛮多表面可以选的啊。所以说，哇，这水与火是三小。然后加州，为什么是加州啊？哦，米奇，好，看米奇会不会有版权？要米奇哦，取消。好，先这个吧。然后它这个就是蛮多表面可以选。那你按下这个按键的话，就会跳出这个你现在开的城市。不过这个真的真的很恶，我真的很不喜欢这个密密麻麻像密集。
恐惧症的感觉，那老人家已经有了发疯，然后在转动的时候会有一个震动感，我觉得做的也是蛮细致的，赶快把这个显示成那个。这样舒服多，这样看起来好看多，就是整个显示图样感的条列式。然后我看苹果第二个东西很有趣，它把表这样子戴，整个是反过来的。我觉得我们来试试看这样子戴的效果好不好？嗯，方向左手，然后你可以把这个数位表观感的左侧，它就变这样子。我们来大家看这样子的感觉 ，O 不 OK 啊？所以整个感觉会像这样，哇，这其实也不错，你就可以这样捏，然后这样去切换。那如果你要切东西，哇，这样其实蛮好的，就是。这个是苹果叠胶，它的表观就在左边，那你右边这边就比较不会被这样子手腕部分去压到，我觉得还蛮不错。然后加大拇指在这边可以这样做设定，我觉得比你还要在那边这样转，因为你大拇指在这的话就可以直接用，你这边还要再转的话会比较卡一点。然后还有支援睡眠的 app， 哇，惊奇追踪哎，可是我没有惊奇，我们来看一下心跳的吧。哦，我还有 podcast， 我最近有在做 podcast， 大家可以去发，了，趁机广告一下。哇，这个心跳在哪里啊？呼吸、心率，所以它这也是可以帮你侦测心率的。那测量方法其实就跟之前应该是一样。那我现在一分钟是八十下，所以就还 OK。那我记得没错的话，它应该有过高过低的警示。哇，这样手举着真的是超级酸耶！都要断了，好酸啊，有种在运动的感觉。然后这边的话，先看到的是 SOS， 它这边会有摔倒侦测，那你侦测到之后，它就会帮你主动拨 SOS 的紧急电话，所以你 SOS 的电话要先设定好。然后这个的部分的话，心脏哦，心脏来了，它其实也是有高心率和低心率的通知，就是你超过这个范围的话，它就会长达十分钟，它就会发通知给你。那这也是很不错，这也是我觉得长辈可以有的一个通知的选项在。我想想这。看，假设我打 line 到这支电话，我把它在手表上接听嘛，气挂麦。哎，他没有响哎，为什么？那我如果打电话嘞？哦，电话的话就可以直接接。不过 line 的话，我刚刚测通知是没有响。Later. 搞了一阵子，我还是没办法让那个 Line 的来电通知显示在这手表上。那我也下载了手表的 Line， 一登录，但不知道为什么没办法显示。所以如果有知道怎么做，可以底下留言教我。不过电话打来，还是可以直接在上面接，然后 Line 的讯息啊，也可以在上面回。那我刚稍微用了一下，我觉得它这个抬起来就可以直接讲 Siri 的这个功能，这方面像是帮我计时三十秒。对，他就可以直接这样计时，停止计时。然后就很方便，真的有点像是一个助理在你旁边的感觉。不过我个人对 Siri 的印象没有很好，不过我们就试试看吧。好啦，大概的开箱就到这。那我也拿了之前的那个第三代吧，那这是4 0 mm 的，跟4 4 mm 比，其实它的大小就还是会差一截。那戴在手表上的感觉的话，其实我觉得老人家可能用大一点还是比较舒适啊。那女生的话可以用40啊，这个40现在是我妈在用这样子。好，然后这。这款的手表现在的话，如果是买四十 M 的话，定价是从八九零零元起，我觉得算是一个很不错的价格啦。毕竟苹果的东西可能都蛮贵，那我也蛮推荐你把手表照苹果爹的把表冠改到左侧。我刚用起来其实觉得蛮顺手的。好啦，那这就是我快速的 Apple Watch 的开箱啦。那之后我的频道也会有陆陆续续有像是 AirPod Pro 啊、iPad Pro、iPhone 十二的开箱。那如果是果粉的话，不介意的话，可以来听听看我这安卓粉跳苹果阵营的心得啦。虽然说我会去试用一下 iPhone 十，不过目前我的主力机还是 S 穿体啦。好啦，那如果喜欢我这部影片的话，就帮我点一个喜欢，也记得订阅和分享我的频道。那我们就下一步再见啦，悄悄，拜拜。